വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന് പോലീസിന്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും കാവലിന് പുറമെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രത്യേക കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി എസ് പി എസ് പി സഖ്യവും ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമാണ് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചിലയിടങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി വിജയിച്ചതെന്ന ആരോപണം ബി എസ് പി നേതാവ് മായാവതി നേരത്തെ ഉയർത്തിയിരുന്നു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ബി ജെ പി കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതായുള്ള പരാതി ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കും കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് സി പി എമ്മും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പഞ്ചാബിൽ പോലും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിന് കോൺഗ്രസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ ഈ കാവലും ജാഗ്രതയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അവർ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മഹാസഖ്യം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കാവലിന് പാർട്ടി കേഡർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തെ തന്നെയാണ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പിയിലെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാവൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ ഏഴ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇരുപതംഗ പ്രവർത്തക സംഘത്തെയാണ് കാവലിന് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവും പകലും ഇവർ മാറി മാറി കാവൽ നിൽക്കും ആപ് നേതാവും സൌത്ത് ഡൽഹി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രാഘവ് ചതയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കാവൽ സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് കാവലും സി സി ടി വി നിരീക്ഷണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടലംഘന പരാതികളിൽ ഒന്നിൽ പോലും നടപടിയെടുക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകുന്ന സമീപനമാണ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ഇത് മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിലും കടുത്ത അതൃപ്തിക്ക് കാരണമായിരുന്നു വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാമെന്ന ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനും ഫോറിൻ പ്രസ് അസോസിയേഷനും സംഘടിപ്പിച്ച ഹാക്കത്തോണിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലൂടെ സയ്യിദ് ഷൂജ എന്ന ഹാക്കർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബി ജെ പി ഭരണം പിടിച്ചത് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ ക്രമക്കേട് കാണിച്ചിട്ടാണെന്നായിരുന്നു ഷൂജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യ ബാലറ്റ് പേപ്പറിൽ നിന്നും വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലേക്ക് മാറിയിരുന്നത് ജീവന് ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ കഴിയുന്ന സയ്യിദ് ഷൂജ താൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വേണ്ടി വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദിലെ ഈ കമ്പനിയാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ അപകട മരണവും പത്രപ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകവും ഇ വി എം ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഷൂജ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇ വി എമ്മിൽ ക്രമക്കേട് നടത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ചോദ്യം വന്നതെന്നാണ് ഹൈദരാബാദുകാരനായ ഷൂജയുടെ വാദം അതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം താനും തന്റെ ടീമും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയെന്നും ഇതിനുശേഷമാണ് ഗോപിനാഥ് മുണ്ടെ തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും ഷൂജ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് പിന്നീട് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ ഭയപ്പെടുത്താൻ മുണ്ടെ ശ്രമം നടത്തിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് ഹാക്കറിന്റെ ആരോപണം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ മുണ്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂണിൽ അതായത് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരാഴ്ച മാത്രം പിന്നിട്ടപ്പോൾ വാഹനപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ കടന്നിരുന്ന മുണ്ടയുടെ കാറിൽ മറ്റൊരു വാഹനം വന്നിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം പിൻസീറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന മുണ്ടയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും എയിംസിൽ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അവിടെ വെച്ച് മരിക്കുകയുമായിരുന്നു മുണ്ടയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ ഷൂജ മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തലും നടത്തുന്നു എൻ ഐ എ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മരണമാണത് മുണ്ടയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച എൻ ഐ എ ഓഫീസർ തൻസീൽ അഹമ്മദ് തന്നെ തിരക്കി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഇ വി എം ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് തിരക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഷൂജ പറയുന്നു ഷൂജയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ കൊലപാതകം ഇപ്പോഴും സജീവ ചർച്ചയായി നിൽക്കുമ്പോൾ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ശത്രുത മാത്രമല്ല ഗൗരിയുടെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഷൂജയുടെ വാക്കുകൾ ഇ വി എം ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് ഗൗരി ലങ്കേഷിന് വിവരം കിട്ടിയിരുന്നുവെന്നും അവരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യ
വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടാനാകുമെന്ന് തെളിയിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടി തത്സമയ പ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായി എങ്ങനെ യന്ത്രത്തിൽ തിരിമറി നടത്താനാകുമെന്നായിരുന്നു പ്രദർശനം കാണിച്ചു തന്നിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഐ ടി വിദഗ്ധർക്കിടയിലുമുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഏറെ പുരോഗതി കൈവരിച്ച ഇംഗ്ലണ്ട് ജപ്പാൻ ജർമ്മനി നെതർലൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് ബാലറ്റിലേക്ക് മടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നതും നാം ഓർക്കാതെ പോകരുത് വിശ്വാസം അതുതന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം